Mishtë të mi ju përshëndes të gjithë dhe nga qyteti bukur i Sarandës. Do tjetë një video për ju, kjo në qytetin e Sarandës, duke qenë se jemi në fillim të sezonit turistik. Saranda shkëllqen me turist, është në pushur me turist nga shumë vendet të botës, të si dhe të vinë këtu në Sarandë dhe që jojnë gjerat e bukura që gjenë këtu në këtë qytet i cili është një nga qytetet më të bukura përsa i përket pjesës e turizmit në Shqipëri. Atere do të jemi disa minuta bashkë për të ju sjellë pamjet të nga Saranda. Gjatë ditës sotme kam dhe në rejë një numër shumë të masë të turistëve, me gjithë se është ditë e hënë për sëri turistët nuk mungojnë këtu në Sarandë, janë të shumë të pra, si që mund të duke të fare e qartë, shëtitore në infrashëri këtu në Sarandë është e mbushur plot me turistë. Në disa media, lajme, në disa portale, sho foto, ku shfaqen plajet shqiptare të cilët janë të boshatisura. Atere, unë kam një pyti që e bëj vetës në të rast. Këto turistë, ku janë, ku shkojnë, ku pushojnë? Kështu që mendoj se ndoshta disa prej plajve, edhe mund të jenë për arsujet e të shmimeve, ku turistja ka kuptuar që nuk mund të abuzohet me të shmimet, dhe kanë zjedhur zonat të tjera ku bëjmë plajë. Në këtë rast, unë e shohë Sarandën plot. E shohë plot me qytetarë, dhe kjo shiet fare qartë dhe nga numri i tyre që janë poshëtisin, sonë të këtu në shëtitare. Sepse nuk janë të gjithë të turistë, pra janë shumë me më shumë, por kjo është një numër që të regonë që ka turistë, ka levizje, ka flukës turistë është tu në këtë qytetë, i cili është në skajnë me jugortë Shqipërisë. shohë që ka turistë shumë nga Hungaria, Polonia, Serbia, pra ka shumë turistë edhe nga vendet, pra nga vendet nërdike, të e të thoja, në sakë. Kështu që është një shenje mirë që shumë turistë vinë dhe vizitojnë plajet shqiptare në këtë rastë, e kemi fjallim për Sarandën, por këtë gjë e kam vënëre edhe në qytetet e tjera, si që është Vlora, por pse jo edhe plajët e tjera, si që janë të plajët e Durësit, Kavajës, gjithashtu, Vilipoja, ka një flukës turistës si vjetë, po ashtu edhe Shëngjini. Kështu që, mendoj se është një vitë fitin për urës për bizneset që kanë akomodimin, për hotelet, për bizneset cilët janë që kanë shëzlongët në plajët shqiptare, me gjithse vjetëre edhe një farë paknajsie nga turistët, si dhe mos turistët shqiptare, të cilët i duket shumë e shtrejt pjesa e të shmimit, ose i duket edhe jo shumë korekte që postuj se gjitha plajët janë zaptuar, janë zaptuar nga privatët, duke lënë turistët që nuk kanë shumë mundësi që të vinë aty me një qadër dhe të vendosin qadër e tyre me patë shmim pra sepse një shes long për shumull një qadër në kësa milë është konë rreth 20 euro dërsa në disa plajët tjera që janë afer sarandës si që është gjipeja ose pjesa e dhërmiut pra ka të shmimet ku varjojnë nga dhe jetë 15 jetë por edhe 7 euro Kështu që levizim pra të shmimet, janë të shmimet të ndryshme për zonët të ndryshme. Atere vazhdojmë bashkë në trasmetim, kemi bërë dy video të drejt për drejta këtu nga qyteti i bukur i Sarandës, ndërkoj që aktualisht po ju bëjë një video me registrim për ersyje të cilësis, sepse video me registrim është me pastër, pra ka më shumë cilësi, dhe kualiteti në video është me i lartë, plus edhe pjesa e kolorit e njërave është me bugur, që evidentën gjdo detaj që ju shini në pamjet 
që po ju sjell me këtë video të registruar. Shumë komente ka patur në video të dërpër drejta që unë kam bërë her pas herë tu në transmitim, ku ka patur komente të ndryshme për punën e të shmimeve, pra disa komentues kanë sjellur shqitsim, pra për të shmimet që janë shumë të shtmejta, Dersa disa tjerë kanë filluar me pas duke replikuar që edhe në vende europiane pra këto të shmime janë po ashtu të shtrejta. Por duke padur pa asysh rogat që janë këtu Shqipëri është një form disbalance pra, sepse një Gjerman pra ka një rog të azem po supozoj 2.000 euro në muaj, ndërsa një Shqiptar ka një rog rreth 300 euro po thaj mund në muaj dhe Shqiptari e ka të pamundur që të krye pushimet në zonat ku një turist Gjerman vjen dhe paguan shumë letësisht shëzlonin, qadrën, pijet, ushqimet dhe gjithë shka tjetër edhe hotelin sigurisht. Kështu që kjo është një problematik që mirë do t'ishte nëse do t'kishte rritje rogash. Pra, nëse do t'kemi rritje rogash, kjo do t'silte dhe balancë mes turisteve të huaj që vinkë në Shqipëri dhe pushuazve Shqiptarë, pra. Êshtë një nga shëtitorët më të bugra kjo këtu në Sarand, pra, shëtitorja në Infrashëri. Êshtë një shëtitore model. Ju mund të shi një pamjet vetë, ku ka një numër shumë të lartë të turistëve, të vizitorëve, se si jo të gjithë janë turistë, por besej se 60 ose 70% e personove që shojmë në shëtitore janë të huaj, pra. Por ka dhe shumë pushues nga Shqipëria, ka dhe pushues nga Shqiptarët e Kosovës, Shqiptarët e Macedonisë e Verjut, gjithashtu edhe Shqiptarët e Malitzi që janë më të pak, të në fakt. Janë më të pak dhe të këto pushues, duke qenë se kanë afer zonat e tyre, si që është zonat që janë shumë të vizitushme nga ata në Malin e Zi, në base ato vinë më pak këtu në këtë në vendin tonë pra për përshime. Njërë syë tjetër mendoj që i frenon pra përshua si të shqiptarë për të ardhur edhe kaqë largë në Sarand, është edhe pjesa e karburantit, sepse është një distancë e kështërëshme për të ardhur dhe i këtu, dhe kjo sjellë edhe pjesën e frenimit të pyre duke shkuar me pas në zona me të afrëta por dhe kjo është pozitive në fakt sepse jo të gjithë vinë të në sërën por këto pushues pra kjo grup pushuesish shkon dhe i bëm pushimet afrë si që është Durthi po themi këtu Velipoja, Shëngjini dhe shumë zonat tjera pra ka shumë Shqipërias në këtë rast në këtë rast duat të theksoj edhe plajin e spile, sëpse jo, por edhe plajet që gjendën në zonën e Kavajës, që janë shumë të janë shumë të frekuentuara nga poshuzit shqiptarë, për së jute edhe të qmimit, të qmimeve që janë më të ullëta se këtu në Sarand. Kjo djetë është më, që në Sarand janë të qmimet më të shtrejta. Mendoj se edhe nëse kërkonë mund të gjesha dhe të shmijet arsyshme edhe këtu në Sarand, pëse jo. Sepse ka pika ku janë vendosur shëzlonët që kanë të shmijet të arsyshëm, por ka dhe në të rrasë edhe restorante lokale që gatuajnë mirë dhe kanë të shmijet të parnushme. Kjo është një zonë që ka shumë levizjet e qytetarëve këtu është një zonë që preferohet për shëtitje pra duke filluar nga pjesa ku fillon shëtetoria në infrashëri dhe duke vazhduar edhe deri Afer Portit, pra. Kemi dhe muzikantë, të cilët performojnë me violina, është gjemirë, në fakt. 
tjesh do t'jet volumi pak me i ullit, sepse kan volum shumë të lartë, pra volumi do t'jet pak me i ullit, sepse këto muzikant janë në shumë shtetet zhvilluara të botës, pa preformojnë aty, dhe sigurisht marrin edhe dhurata, ose marrin e bonuse nga qytetarët, të cilët e vlerësojnë, e vlerësojnë një punë të tjilë të kryrë gata. Në kraun tim të majtë, kemi Limanin, i cili është një port, ku janë të ankoruar varkat, moto varkat e vogla, por diku pak metra më tutje, pra po majtës, kemi dhe anijet e më dha, cilët bëjtë shërbimin e turisteve në zona ose plajë, ku janë largë, janë largë nga Sarlanda dhe nuk mund të shkohet pak to mjetë e pra. Shini sa shumë qytetarë ka këtu në shëtitore. Êshtë fluksi, është fluksi i turizmit, mendoj se ka filluar, por jam i bindur që rreth datave dhjet deri në 20 gusht, Kjo shëtetore do tjetë akoma, akoma me njëshur me qytetarë që shëtisin këtu. Në base do të kemi edhe mundësin që të bëjmë video në të periudhë, me një se kam shumë të angazhimet të tjera, por shpresoj që ta gje kohën dhe të bëjë qoftë edhe një video të shkurëtër. Për të bërë edhe ju krasimin, fakt, me levizje në turisteve në këtë periudhë dhe në periudhën që sa po thash pra 10 dhe 20 gusht që për mua mendoj se është periudha që ka më shumë pra është kulmi është kulmi i sezonit turistik Mirë pra të herë do të shkojmë bashkë dhe në fund të kësa i shëtitore duke ju për cilë pamjet këtu nga Saranda e Bukur me kualitetin 4K HDR, pra në formatin 4K HDR, në kualitetin maksimal, pra, të mundshëm të nga Saranda. Si që mund të shini pamjet, po thuj se restaurantet ose edhe lokalet janë pothujse të mbushurat gjitha me qytetarë që tashme frekuentojnë këto lokale për mbrëmjen për të konsumuar mbrëmjen pra ka shumë lokale të ndryshme ku ka të shmime të ndryshme në restorante ose lokale të përkatse e si ti dëshëron ditë qka të shtrejt mund të jesh në lokale të e tjera, ndërsa në lokalet sa po kaluam djathas ka qmime të arsyshme Kjo është një zonë që ka shumë restaurante pra po thuj se gjithë shëtitoria ka restaurante si dhe mos në kraun e djath sepse në kraun e majt kemi limanin por është edhe pjesa e portit të vogl pra portit të varkave të vogla dhe anijeve. Diku në këtë pozicion që pojo shojmë tani, ku duken dhe dritat, është porti, pra është porti i qytetarve, pra i juzëtarve dhe i madharave. Ndërsa në pjesën balorë, ku duket a i rethi që rrëdullot, është një këndë, lojrash për fëmi. Dhe jo vetëm se fëse edhe të rinjë arkëtohën atë. Lojrat të tila i shojme edhe gjatë shëtitores, pra, por mësë shumëti janë lokale që gatuajnë shpejt dhe mirë. Mirë miqëtemi, atëherë 
po ju le me pamje të reale, pra pa koment, ju mund të qini dhe mund të sili komentin tu në chat, duke dhenë mendimin të uaj për video në që po shini, por mund të shpërndani këtë video edhe në platformat si Facebook, apo në platformat tjera online, dhe mund të adërgoni mikjive të uaj video, nëse ju përqen kjo video.
Thank <laughs> you.